So for today's session, the topic is predictable control by protecting every bead. And to deliberate further, we have expert in the field of uh, cardiology, Dr. Shailesh Singh. He won a gold medalist in MBBS. He is MD, DNB, internal medicine, DNB, cardiology. So to deliberate further, let us understand what are the pre-existing conditions of a heart disease that can increase the risk of uh, cardiovascular diseases. So my question to Dr. Shailesh Singh. Uh, can you throw some light? What are the pre-existing conditions that may increase the risk, doctor? So there are many conditions. Uh, in particular, the lifestyle diseases are responsible for uh, these uh, coronary artery disease. I'm talking about diabetes and hypertension in particular. Some people have uh, deranged cholesterol levels, uh, especially the bad cholesterol, as, as the public calls it. The LDL cholesterol may be deranged in uh, majority of the people. It may be familial also. It may be acquired also. Some people have uh, deranged triglyceride levels. Uh, these have been found to accelerate the process of atherosclerosis. Besides this, uh, there are conditions. Uh, there are some inflammatory conditions in which the process of atherosclerosis is accelerated. Uh, some patients with uh, uh, rheumatoid arthritis, lupus, nephritis, they also uh, develop accelerated atherosclerosis and land up with uh, coronary artery disease. Yes. Sir, uh... Of late, you have seen your younger population, they are suffering from heart disease like anything, sir. Recently, you have seen that a uh, comedian, Raju Srivastava, uh, Raju Srivastava, who has also died because of heart disease. So, what are the uh, pre-existing conditions? Why these young uh, population, they are suffering heart diseases, sir? Dr. Selection, can you elaborate on this? Some of them have underlying risk factors. Some have very strong uh, family history. Uh, uh, some of them have got uh, familial dyslipidemia, which might be undiagnosed and uh, it may be lying latent for ages altogether. And uh, it presents one fine day with a heart attack. Uh, also, uh, with uh, current lifestyle, the stress is also increasing. Uh, there is increased uh, consumption of the alcohol in the society. More and more young people are uh, going towards uh, smoking. Yeah. So, are all risk factors which predispose the younger population to these uh, kind of cardiovascular diseases. Yes. Thank you very much, Dr. Selesh. But what are the triggering signs and symptoms that one should know? And in Mujia, I see uh, indication hai that everybody should know that Mujia heart disease or hypertension. Hai. What are the signs there? Uh, basically, uh, if you have any uh, at risk, hai, at risk yani ki Diabetic, hai, hypertensive, hai, usko family history, hai, uh, heart disease, se, mera matlab, uh, coronary artery disease. In this way, if you have a baby or a baby, if you have 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 a baby, if you कई लोग हमारे यहां हैं जिनके पास घर में आजकल हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होने की वजह से सॉर्बिटेट की टैबलेट अवेलेबल रहती है सो आई व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट फैमिली हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर फॉर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स यू आस्क मी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज ओके सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज दैट इन अ पेशेंट हु इज एट रिस्क इन अ पर्सन हु इज एट रिस्क एट रिस्क मतलब जिसको फैमिली हिस्ट्री रही है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर है ये भी आपका महिला को अगर एग्जर्शन के साथ होता हुआ चेस्ट डिस्कंफर्ट चेस्ट डिस्कंफर्ट में लोग अलग-अलग एडजेक्टिव यूज करते हैं चेस्ट टाइटनेस चेस्ट हेवीनेस चेस्ट पेन चेस्ट बर्निंग राइट रेस्ट के साथ खत्म होने लगे आराम पड़ने लगे जिसमें या सॉर्बिटेट की टैबलेट लेने के साथ जिसमें कम पड़ने लगे ये प्रॉब्लम करता है कि हम यहां पे हार्ट डिजीज या ब्लॉकेजेस कर रहे हैं अ कई बार डिस्क्रिप्शन चेस्ट पेन का नहीं भी हो सकता है इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन एक्सर्शन पे सांस खुलता है रेस्ट करते हैं आराम पड़ जाता है या एक्सर्शन पे सीवियर फटी होने लगता है थोड़ा पसीना आने लगता है रेस्ट करते हैं आराम पड़ जाता है दीज आर स्पेसिफिक पॉइंटर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज एंड इफ देयर पर्सन शुड बी Sir, during your talk, you said about the coronary artery disease. Can you explain, sir, what is coronary artery disease in simple explanation, a simple way? 
बेसिकली देर आर थ्री आर्टरीज मोटे मोटे तीन आर्टरीज होती है जो हार्ट की मसल में किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस का डेवलप होना कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है एक्सटेंड 50 परसेंट से ज्यादा होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तब हम उसको एक्चुअली सिग्निफिकेंट क्लिनिकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं तो 50 परसेंट का कट ऑफ है उसमें अगर यही ब्लॉकेज सेवेंटी परसेंट सुपर होने तो यूजुअली उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट होने लगते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ब्यूटीफुल वे यू हैव एक्सप्लेन अस व्हाट इज द कोरोनरी डिजीज सो लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड द सोसाइटी दैट पीपल शुड अवॉइड एक्सरसाइज इफ दे हैव अ हार्ट डिजीज इज दैट ट्रू नॉट एग्जैक्टली इफ यू लुक एट सॉरी फर्स्टली एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर रिस्क डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर लेवल्स इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंप्रूव्स द लिपिड प्रोफाइल आल्सो अ however if the patient has got blockages in the coronary artery and there are they are untreated while you are exercising you are asking the heart to push out more blood and uh, when when a less amount of blood reaching to the heart itself that might fighting trouble agar blockages pade hue hain jo untreated hain usme agar aap exercise kar rahe hain to fir aap samasya bula rahe hain lekin agar if the blockages have been taken care of if the blockages have been taken care of then we usually advise the patients to go for uh, sick, uh, uh, as uh, said 150 minutes of moderately vigorous exercise per week so this is what is recommended mm-hmm. so isme kaun sa yahi hai agar aapko heart disease heart disease hum baat kar rahe hain coronary artery disease ki probably isme uh, agar aapne exercise uh, in the presence of blockages ki to aapko angina hoga angina worsen kar sakta hai problem zyada de sakta hai अगर ब्लॉकेजेस ठीक आ चुकी हैं कोई ब्लॉक नहीं है मेन आर्टरीज में ब्लॉक नहीं है लेकिन पेशेंट हैज टू एक्सरसाइज पेशेंट हैज टू एक्सरसाइज इट इज सर वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस यू हैव गिवन दैट इफ यू आर हैविंग अ हार्ट डिजीज और कोरोनरी डिजीज देन यू शुड नॉट गो फॉर एग्रेसिव और नो एक्सटेंसिव वर्कआउट यू शुड गो फॉर यू डू वर्क यू डू एक्सरसाइज बट मॉडरेट एक्सरसाइज 30 मिनट्स और 40 मिनट्स जस्ट वॉक डॉक्टर सैलिश snoring is related to heart disease not directly not directly snoring may be associated with obstructive sleep apnea not necessarily not necessarily snoring usually is a sign that probably not got uh, weight on the high side of the spectrum so that has to be taken care of dr sanesh in young patient wanted to understand sir pacemaker kya hota hai aur kitna हार्मफुल है हार्ट के लिए या फिर बॉडी के लिए नहीं हार्मफुल है पेसमेकर ऑब्वियसली तभी ऑफर किया जाता है एडवाइस किया जाता है जब आप सल्यूटली इंडिकेटेड होता है हार्ट में जैसा सर ने बताया था अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वैसे एक कंपोनेंट होता है कंडक्शन सिस्टम यानी कि मोटे तौर पर दिल के बिजली के तार समझ लीजिए ठीक है कंडक्शन सिस्टम की डिजीजेस में आ, अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस होंगे यानी कि कंडक्शन ब्लॉक्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उन केसेस में अब नॉर्मल हो जाती है यानी कि जरूरत से ज्यादा कम हो सकती है जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई हो सकती है पेस मेकर उन कंडीशंस में काम आता है जहाँ पे हार्ट बीट बहुत जरूरत से ज्यादा कम हो गई है अब ये अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है ये हो सकता है जहाँ से रिदम बन रही है वहाँ पे अब नॉर्मेलिटी हो या हो सकता है जहाँ से क्या कहते हैं रिदम ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो पेसमेकर इन्हीं कंडीशंस में रिदम जनरेट करने के आ, काम करता है अगर ये ना हो अगर ये ना हो पेशेंट बार बार आ, इसको हम लोग सिंकअप ही कहते हैं पेशेंट बार बार चक्कर खा खा के गिरेंगे तो हार्मफुल बिल्कुल नहीं है आ, इससे इंडिकेटेड ही होता है तभी हम लोग ऑफर करते हैं पेसमेकर वेरी नाइस वेरी नाइस very i hope this uh, your thought your suggestion advice will boost his confidence sir thank you very much so, dr selesh uh, ek uh, woman hai 8 month pregnant so she is very in very stress ki mera aane wala bachcha bhi diabetes hoga ya fir hypertension hoga so there is no way to predict it actually uh, honestly koi tarika nahi hai 100% bata pane ka ki kitne chances hain ki uh, agar family history is strong hai to जनरेशन में कितनों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेंगे बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीजेस विथ समिटेंस तो अगर लाइफ स्टाइल ठीक है 
लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है अगर वेट ठीक है अगर चांसेस ऑफ लैंडिंग अप विद अ लाइफस्टाइल डिजीज वुड बी लेस बाकी बता पाने का कोई 100% तरीका नहीं है कि uh, कितने चांसेस हैं हार्ट डिजीज के ऑफस्प्रिंग में होने के या नहीं होने के सो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा हार्ट डिजीज कॉमन है बहुत लोगों को हो रही है एज कोई बैरियर आज की तारीख में स्पेशली मेल्स के लिए नहीं रह गया है सिम्टम्स uh, पहचान में आने चाहिए सिम्टम्स में एग्जर्शन पे बढ़ने वाला चेस्ट पेन एग्जर्शन पे बढ़ने वाली ब्रेथलेसनेस इंपॉर्टेंट मार्क पॉइंटर्स होते हैं हार्ट डिजीज के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज है ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना अनकंट्रोल्ड होना है कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स हैं ये रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए इफ यू आर फ्लटिंग विद दिस काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स यू आर अल्टीमेटली बाउंड टू लैंड अप विद सम काइंड ऑफ हार्ट डिजीज सुनर ऑल इट तो बाकी प्रिवेंशन आसान तो नहीं है लेकिन यह है कि प्रिवेंशन का तरीका यही है कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज कंट्रोल करिए स्मोकिंग करते हैं बंद करिए अल्कोहल लेते हैं बंद करिए फैमिली हिस्ट्री यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट बट बी कॉशियस अगर आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है एग्जर्शन पे वर्सन हो रहा है कुछ भी सीढ़ी चढ़ने पे कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करने पे रिपोर्ट टू आ फिजिशियन और रिपोर्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड लेट स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज वेरी नाइसली सेड सर वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच सर सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू आर टेकिंग द टाइम एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर शैलेश सिंह फॉर एक्सीलेंट डिस्कशन टू दिस टॉपिक